en cualquier lugar que visites del estado de Hidalgo siempre te van a recibir con un vaso de agua y con los frijoles de la olla, ¿no? Y hoy vamos a hacer exactamente los frijoles de la olla de una receta pues que lleva otro, otro ingrediente muy hidalguense que es el pulque. Entonces vamos a hacer unos frijoles con pulque, ¿no? Bien sencillo, lo que vamos a hacer en nuestra olla, aquí, ya se está precalentando un poquito y le voy a echar un poco de manteca, manteca de cerdo para que se vaya derritiendo porque me va a ayudar a sazonar mis frijoles entonces, manteca de cerdo mientras la manteca se derrite yo voy a picar un poquito de cebolla la verdad es que son unos frijoles muy muy sencillos que en su composición llevan solamente cebolla, ajo por supuesto que los frijoles bayos que están aquí a mi lado y pulque eso, eso es lo que vamos a, a preparar en este momento entonces la cebolla la vamos a picar en cubitos ya cocimos previamente o precocimos más bien nuestros frijoles lo único que hicimos fue ponerlos en la olla express a que se precocieran para que quedan un poquito más blanditos si ustedes no tienen olla express no pasa absolutamente nada porque los pueden cocer en su cazuela un buen rato dejarlos ahí en la cazuela cociendo en el fogón y van a tener mucho mejor sabor aunque van a tardar un poquito más ¿no? entonces por un lado pico mi cebolla y por el otro voy a picar también mi ajo en cubitos pequeños para que pues se desaparezcan un poco ahí en la olla y se revuelvan con los frijoles entonces voy a picar mi ajo verificando que ya se haya derretido mi, mi Mi manteca ya está lista entonces para llevar los frijoles, la, la, la cebolla, miren ese sonido y ese gorgoreo de la manteca que es el que ya está caliente el barro y que ya está caliente la cebolla, entonces cebolla y ajo van adentro de mi cacerolita, le vamos a dejar un poquito para que se sancoche, se acetrone, que cambie de color a un poquito más transparente y nada más es cuestión de esperar, la verdad es que pues vamos a hacer que la cocina haga su trabajo, si quieren le atizamos un poquito la, a la a la nafre para que se ponga roja la brasa le vamos a tapar para que no se nos pegue la brasa y le vamos a un poquito de aire para que revivamos la brasa porque yo lo que quiero es eso que se cosan los frijoles allí en el carbón de mi anafre ya que deja de volar esta ceniza regreso a destaparle para ver cómo va mi cebollita y mi ajo ya huele esto huele delicioso porque empieza a oler a la cebolla combinada con el humo, con el aroma, pues yo le llamo al campo, a la cocina tradicional, por supuesto a la cocina regional. Como les comentaba en un inicio, no hay casa de alguna comunidad o de algún pueblito que por humilde que sea, no te inviten una cucharada de unos buenos frijolitos de esta forma. Miren nada más, qué ricos frijolitos esperar un poco entonces a que nuestra cebolla se cambie de color, se vuelve un poco transparente. Vamos ya a incorporar nuestros frijolitos que como les decía, únicamente les dimos una precaución. Lógicamente lo que hacemos ahorita es sazonarlos, ¿no? Es sazonarlos y obviamente perfumarlos con los aromas del pulque y acabar de cocerlos, por supuesto. Ok, los frijoles ya están adentro y de una vez le voy a echar el pulque, el pulque blanco, y aquí sí, como dicen los tachiqueros, las aguas de las buenas matas, tú me tumbas, tú me matas y tú me haces andar a gatas, entonces nos van a servir para 
de hoy están las cebollitas que les puse en el momento de que los herví en la olla express le puse esas cebollitas pero aquí ya no, ya no me gustan tanto entonces solamente se las retiro y listo y a esperar también ¿no? a que hierva también le voy a incorporar unos cuantos chiles moritas pero estos así enteros ¿no? para que para quien quiera picositos frijoles estén ahí se cosan en lo que hierven los frijoles pero no suelte tanto su picor hasta el momento de que tú los revientas de tu plato ahí sí ya te das la chilada que tú quieras ¿qué vamos a hacer entonces en este momento? únicamente taparlos esperar a que rompan el hervor para al final ponerles un poco de cilantro y que perfume y que acabe ya la cocción de mis frijoles pues por último vamos a colocarle nada más uno de los frijolitos de la olla con pulque una, unas cuantas ramitas así literalmente enteras de cilantro de este cilantro criollo de este cilantro pues del rancho también, ¿no? Ahí de la marca de la señora, la señora Juanita, ¿no? Esta receta así está mencionada con los frijoles con pulque de la señora Juanita. Y pues la verdad es que ya no solo me queda servirlos, miren nada más que ricos, en un platito de estos de barro. Para, como les platicaba, recordar ese tema del campo, ese tema de las casas que yo insisto en decirlo siempre, que por humilde que sean, siempre te van a brindar alimento y por supuesto unos deliciosos frijoles de la olla al pulque de la señora Juanita.